Herkese merhaba arkadaşlar. Bayağıdır bir gramer gidiyoruz. Hem gramer hem de speaking ağırlıklı böyle konuşma pratik dersleriyle aranız nasıl? Yani bunları sürekli böyle birkaç kere daha izleyip böyle güzel güzel tekrar yaparsanız gerçekten hedefinize kısa zamanda arkadaşlar ulaşırsınız. Bugünkü yapmak istediğim ders biraz reading yapmak istiyorum. Bir tane okuma parçası hazırladım sizin için. Yani daha doğrusu kitaptan seçtim. Şöyle bir e, okuma parçası. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu okuma parçası başlangıç seviyesinde bir okuma parçası diyebilirim. Başlangıç ve başlangıcın biraz ilerisi diyebilirim. Geniş zamanı, şimdiki zamanın eğer hakimseniz e, bu okuma parçasını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Daha önceki okuma parçalarında olduğu gibi ilk önce bir okuma parçasını bir kere bir dinleyeceğiz. Tamam mı? Ondan sonrasında beraber okuyup e, cümle cümle çevireceğiz. Ve daha sonrasında e, soru cevap şeklinde Devam edeceğiz. O zaman ilk önce bir okuma parçasını hep beraber bir dinleyelim arkadaşlar. A long distance runner. Listen to the passage about Laura Gilbert, a long distance runner. Lots of people like to run in their free time. Running is good exercise. Doctors say getting exercise is important for good health. They suggest 30 minutes of exercise three times a week. Laura Gilbert usually runs three times a week. She sometimes runs alone and sometimes with friends. But 30 minutes of running isn't enough for her. Laura likes to run long distances. She says, It takes me about 40 minutes just to warm up. I start feeling good after two hours. Each year, she runs several marathons. A marathon is 26.2 miles long, or 42.1 kilometers. Some of Laura's races are even longer. Every year, Laura runs in a race called Il Passatore. It's 101 kilometers long. That's more than 62 miles. The race begins near her home in Italy. The runners start in the city and run up into the mountains. They start at 3 p.m., and sometimes they run all night. The race takes Laura about 12 hours. All year, Laura looks forward to Il Passatore. But before the race, she feels nervous. The race is a kind of test for her. Can she do it? During the race, her legs and feet and stomach may hurt. She thinks about a hot bath. She thinks about her nice, soft bed. A part of her mind says, Stop and go home. Why are you doing this? This is crazy. But she goes on running. I talk to other runners, she says, and we help each other. After 101 kilometers, Laura is glad to finish the race. 12 hours are enough. Evet, şimdi okuma parçasını bir kere dinledik. Ee, şimdi aşağı yukarı neler anladınız, neler anlamadınız onu e, okuma parçasını şimdi okuyunca biraz daha iyi anlayacağız. Tamam mı? Şimdi parça okumaya arkadaşlar cümle cümle başlayalım isterseniz. Parçamızın ismi A Long Distance Runner. Yani Long Distance dediğimiz nedir? Uzun mesafe. Yani Long Distance Runner dediğimizde uzun mesafe koşucusu olmuş oluyor. Şöyle bakalım. Um, lots of people siz de aynı şekilde takip edin benle beraber. Lots of people like to run in their free time diyor. Lots of people yani birçok insan e, like to run ne demek like sevmek neyi sever koşmayı sever değil mi? Like'dan sonraki fiile ing ya da to make bak masadaki ile kullandığımız zaman e, infinitive olarak da gerund olarak da kullanabiliyorduk. Bununla alakalı da dersimiz daha önceki e, konularda daha önceki videolarda arkadaşlar mevcut. Onları da tekrar izleyip. E, bu konuları giant ve infinitive konusunda öğrenebilirsiniz. Like to run in their free time dediğimiz zaman e, birçok insan boş zamanında koşmayı sever diye söylüyoruz. Running is good exercise demiş. Running is good exercise. Yani 
Koşmak iyi bir egzersizdir. Biz fiile ayıncı getirdiğimiz zaman cümlenin başında bu şekilde kullandığımızda biz o fiili isim olarak kullanıyoruz. Yani e, Jaren Tali ile kullandığımız zaman bir fiili cümlenin başında arkadaşlar cümlenin öznesi oluyor. Yani mesela shopping is tiring dediğimiz zaman alışveriş yapmak yorucudur. Running is good exercise dediğimizde koşmak iyi bir egzersizdir anlamına geliyor. Yani orada koşmak, alışveriş yapmak. İşte e, insanlara yalan söylemek, mesela insanlara yalan söylemek kötü bir alışkanlıktır diyeceksek mesela Lying to people e, is a bad habit diye söylüyoruz mesela. Lying to people is a bad habit diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki, demiş ki Doctors say getting exercise is important for good health. Yani ne diyor? Egzersiz yapmak, yani bir egzersizle uğraşmak is, a, is important for good health, iyi sağlık için Önemlidir diyor. Değil mi arkadaşlar? Peki, they suggest, demin suggest ne demek? Tavsiye etmek demek. They suggest 30 minutes of exercise 3 times a week. Yani onlar haftada 3 kez 30 dakika egzersizi tavsiye ediyorlar. Laura Gilbert usually runs 3 times a week. Yani Laura Gilbert genellikle diyor koşar. 3 e, times a week dediğimiz zaman haftada 3 kez koşar. Yani Laura Gilbert genellikle haftada 3 kez koşar diye çevirebiliriz bu ifadeyi. She sometimes runs alone and sometimes with friends. O diyor bazen ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlarıyla koşar ve bazen de yalnız koşar diyor. But 30 minutes of running isn't enough for her. Fakat diyor 30 dakika koşmak onun için yeterli Değildir diyor. Değil mi arkadaşlar? Peki. Laura likes to run long distances. Yani Laura koşmayı sever. Uzun mesafe. Bunun Türkçesini biz çevirdiğimiz zaman Laura uzun mesafe koşmayı sever diye söylüyoruz. Şimdi İngilizce'de yazılan şeyler arkadaşlar direkt birebir çevirdiğimiz zaman bu sefer devrik cümle olur. Biz Türkçe'de bu ifadeyi nasıl söylüyorsak o şekilde çevirmemiz gerekiyor. O yüzden onlara biraz dikkat edeceğiz. She says it takes me about 30 minutes just to warm up. Yani o diyor ki Uh, it takes me about 40 minutes, yaklaşık benim 40 dakikamı alır, just to warm up, ısınmak. Yani sadece ısınmak benim e, 40 dakikamı alır diye ifade ediyor. I start feeling good after 2 hours. Yani ben iyi hissetmeye başlıyorum diyor. 2 saat sonra. After 2 hours, I start feeling good. Okay? Each year, she runs several marathons. Yani ne diyor arkadaşlar burada? O her yıl... Birçok maraton koşar. A marathon is 26.2 miles long. Yani bir maraton 26.2 km uzunluğunda. Değil mi? Mil uzunluğunda pardon. 42.1 km. Yani 42.1 km uzunluğundaymış. Some of Laura's races are even longer. Yani Laura'nın bazı yarışları, some of Laura's races mesela, some of my friends dersek bazı arkadaşlarım. Some of the cities in Turkey dediğimizde, Türkiye'deki bazı şehirler. Some of Laura's races are even longer dediğimizde Laura'nın bazı yarışları çok daha bile uzundur. Oradaki even ifadesi bile anlamına veriyor. Every year Laura runs in a race called Il Pasator. Yani her yıl Laura Il Pasator denilen, oradaki cold ifadesi denilen anlamına geliyor. Mesela I have a friend called Mike. Mike adında bir arkadaşım var. İşte Mike denilen. Ee, bir arkadaşım var ifadesini bu şekilde söyleyebiliriz. Il Pasator adında bir yarış koşar diye ifade ediyoruz bunu. It's 101 kilometers long. Yani 101 kilometre uzunluğunda. That's more than 62 miles. Ne diyor arkadaşlar burada? Bu daha fazla. Neyden daha fazla? 62 milden daha fazladır diyor. The race begins near her home in Italy. Yarış evinin yakınında İtalya'da başlar diye söylüyor. The runners start in the city and run up into the mountains. Yani yarışçılar şehirde başlarlar ve run up into the mountains. Yani dağlara doğru koşarlar diyor. They start at 3 p.m. 3 p.m. p.m. dediğimiz olay 12'den öğlen 12'den akşam gece 12'ye kadar. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar da a.m. oluyor arkadaşlar. Yani e, saat 3'te e, öğleden sonra saat 3'te başlarlar diyor. And sometimes they run all night. Ve bazen bütün gece koşarlar diyor. Okay, they run all night. The race takes Laura about 12 hours. 
The race takes Laura about 12 hours. Yani yarış Laura'nın yaklaşık olarak 12 saatini alır. Buradaki take ifadesi arkadaşlar almak demek. Mesela eve gitmek 2 saatimi alır diyorsan it takes me 2 hours to go home diye söyleyebilirsin. Ya da it takes 2 hours to go home dediğin zaman da eve gitmek 2 saat alır. Eğer benim 2 saatimi alır diyorsan It takes me two hours to go home diye söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? E, ne kadar sürer diye soracaksak da how long does it take diye soruyoruz. Mesela e, how long does it take you to go home dediğimizde senin eve gitmen ne kadar sürer diye ifade ediyoruz. All year Laura looks forward to il pasatore. Yani her yıl diyor Laura il pasatoru dört gözle bekler diyor. But before the race she feels nervous. Fakat yarıştan önce diyor o gergin hisseder kendisini. The race is a kind of test for her. Yani yarış onun için bir çeşit testtir diyor. Can she do it? Yapabilir mi acaba? Um, during the race her legs and feet and stomach may hurt. Yani yarış boyunca onun bacakları, dizleri yani sonra e, ayakları sonra Karnı, yani her stomach diyor. Karnı ağrı diyor, ağrıyabilir diyor. Oradaki me ifadesi düşük bir olasılıkla ağrıyabilir ifadesini veriyor. She thinks about a hot bath. O sıcak bir banyoyu düşünüyor. Nasıl hızlı gitmiyoruz değil mi? İyiyiz gayet şu anda. Herkes güzel güzel anlıyoruz arkadaşlar dersi. Güzel mi? Böyle okurken ses tonunu biraz değiştireyim mi? Şöyle yapayım mesela bak. She thinks about a hot bath. She thinks about her nice soft bed. A part of her mind says... Stop and go home. Why are you doing this? This is crazy. But she goes on running. Böyle okuyayım mı? Ciddiyeti bozmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Yani eğlenceli dersler de valla ben burada çok eğlenceli dersler yapmak istiyorum ama insanlar ciddi ciddi İngilizce öğrensin istiyorum. E şu ciddi ciddi İngilizceleri biz bir bitirelim inşallah. Ondan sonra eğlenceli derslere geçeceğiz. Ülkeler gezerek İngilizce öğretmeyi planlıyorum size. Gerçekten bak. Öyle hayallerim var yani. Hayal ama olsun yani. Hem de bu benim için bir uğraş olmuş oluyor. Hem de size biraz faydam olmuş oluyor işte bu, bu şekilde. Peki devam edelim arkadaşlar. Um, she thinks about a hot bath dedik. O sıcak bir banyoyu düşünüyor dedik. She thinks about her nice soft bed diye söylüyoruz. Yani yumuşak güzel yatağını düşünüyor diyor. Yani. Tamam mı? Kız, kızın koşarken işte bunları hayal ediyormuş. Bu gazla koşuyormuş ablamız. A part of her mind says yani aklının bir kısmı diyor ki stop and go home. Okay, dur ve eve git. Yani why are you doing this? Bunu niye yapıyorsun? This is crazy. Bu çılgınca diyor yani Laura. Ama koşuyor bir yandan da. But she goes on running. Fakat koşmaya devam ediyor. I talk to other runners. Diğer koşucularla da konuşuyorum ben diyor. She says. And we help each other. Ve biz birbirimize yardımcı oluyoruz. After 101 kilometers. Yani 101 kilometre sonra. Laura is glad to finish the race. Laura yarışı bitirdiğine memnundur diyor arkadaşlar. 12 hours are enough. Yani yeter. 12 hours yeterli diyor Laura da arkadaşlar. Şöyle bir bu şekilde göstereyim size. Böyle bir ablamız. E, bu hikayeler gerçek hikayeler. E, gerçek hayattan kesitler ondan sonrasında. Daha öncesindeki paylaştığım hikayeler de aynı şekilde. Buna benzer kitaplardan paylaşıyorum. Onlar da biraz daha böyle seviye üst e, seviyeden yani üst seviyeden derken böyle hani TOEFL IELTS gibi değil de böyle yani pre-intermediate, intermediate e, seviyesinden biraz daha böyle okuma parçaları mevcut arkadaşlar diğer videolarda. Onlara da dönüp bakarsanız eğer bu size basit geldiyse. E, ama e, bunlar gibi bir iki tane daha e, okuma parçası e, paylaştıktan sonra normal biraz daha seviyeyi böyle yükseltti yükseltti bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Abonelerimiz yavaş yavaş çok şükür artıyor. Ondan sonra izlenmelerimiz de yavaş yavaş artıyor. İnsanlar vakit buldukça tabii ki bunlar ders videosu olduğu için vakit buldukça dikkatli bir şekilde dinlemek zorunda kaldıkları için dolayısıyla iyi vakit harcamak istiyorlar, iyi vakit ayırmak istiyorlar. Dolayısıyla ufak ufak oluyor. Yani onlar oldukça da ben de ne yapıyorum sürekli yeni yeni videoları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi A long distance runner ile ilgili her bir paragraf için bir tane soru soralım. Mesela birinci paragrafla alakalı soru soralım. Diyelim ki koşmak niçin önemlidir diye soralım mesela. Yani siz sorun ben bekliyorum sizi. Ondan sonrasında ben size söyleyeyim olayın İngilizcesini. Evet koşmak niçin önemlidir diye soruyoruz. Why is running 
important. İkinci paragrafla alakalı bir tane soru soralım arkadaşlar. Siz ikinci paragrafa bakın. Ondan sonra bir soru sormaya çalışın bakalım. Mesela e, Laura her gün ne kadar koşar diye sorabiliriz. Ne kadar koşar derken nasıl soracağız? How long diye soracağız. How long does Laura run every day diye söylüyoruz. How long does Laura run every day? Üçüncü paragrafla alakalı bir soru çıkartalım. Ben yine soruyu size söyleyeyim. Siz sormaya çalışın. Yarış nerede başlar diye soralım. Where does the race begin? Diye soruyoruz. Okay? Where does the race begin? Yarış nerede başlar? Peki. Dördüncü paragrafla alakalı bir soru soralım. Mesela şöyle bir soru soralım arkadaşlar. Laura her yıl il pasatoru Dört gözle bekler mi diye soralım bakalım. Nasıl başlıyoruz soruya? Evet her sorusu olduğu için yardımcı fiile başlıyoruz. Does Laura look forward to Il Pasator every year? Okay, süper. Does Laura look forward to Il Pasator every year? Tamam mı? Laura her yıl Il Pasator'u dört gözle bekler mi diye soruyoruz. Peki son olarak beşinci paragrafla alakalı da Laura yarıştan sonra kendisini nasıl hisseder diye soralım. How does Laura feel after the race diye söylüyoruz arkadaşlar. How does Laura feel after the race. Peki süper. Hikayenin görseli videoda mevcut. Dinlediğinizde şimdi hikayeyi bir kere daha dinleyin. Tamam mı? Yani videoyu kapattıktan sonra yani başı alırsınız. Hikayeyi bir kere daha dinleyin. Görseli bir kere daha okuyun. Ondan sonra geçin. Bir telefonun karşısına kendi aklınızda kalan bütün cümleleri telefonun karşısına bir videoyu açarak kendi kendinize konuşmaya çalışın. Bu şekilde hikayeyi kendi kendinize özetlemeye çalışın ve pratiğinizi de bu şekilde arkadaşlar ilerletmeye çalışın. Gerekirse bu hikayeyi ezberleyebilirsiniz de bak sıkıntı yok. Hikayeyi ezberleyip arkadaşlarınızla, eşinize, dostunuza anlatabilirsiniz. Bu da ciddi anlamda bir fayda sağlar konuşmanızı hızlandırmak için. Buna benzer derslerle... Ee, devam edeceğiz daha sonrasında arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz modellerle ilgili olacak ve modelların konuşma pratik videosu olacak. O zaman o videoda arkadaşlar görüşürüz.